Hey, ik ben Kovacs en dit zijn mijn vijf essential tracks. Track 1. Outcast, Roses. Yeah, I know you like to thank you. Don't stay, but lean a little bit closer. See, roses really smell like boo boo boo. Toen ik hem hoorde voor het eerst, dan dacht ik: wauw, dit is vet. En het doet me heel erg denken aan mijn tijd op school. Dat was toen, volgens mij was ik. Ik weet niet hoe oud ik was, maar dat was toen helemaal cool. En dan praten ze zo tussendoor. Ik vond het een hele vette band. Was jij heel erg oudspoken op school over dit is mijn muzieksmaak? Of was het... Nee, ik was eigenlijk nooit... Ik ben ook niet echt opgegroeid in een, in een hele muzikale familie. Dus voor mij, de, de muziek die het eerste tot mijn gehoor kwam... was vaak wel de top, top 40 muziek. En, uh, ja, en ook natuurlijk de muziek die mijn moeder leuk vindt. Wat dadelijk ook nog komt. Maar uh, ja, dus... Top 40 voor mij was eigenlijk. Ja, dat is. Maar dat Outcast was is dan wel weer een artiest. Dat, dat was inderdaad gewoon een, een, een hitparade act. Hè? Ja, maar het was zin. wel cool. Het was cool en ze dus hebben ook heel erg. Uh, zij zitten in, in de Southern Rap. Dus zij hebben ook een beetje die, die soul vibe. Hè? Ja. De, 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 de kerkkoren, de soul, RB. Ja, en als ik naar jouw muziek luister, dan snap ik wel dat daar dan haakjes zitten. Dus ja. het, het kennelijk. Ik heb vroeger ook al in een koor echt. gezongen. Ook al in een, een gospelkoor en in de kerk. Ja? Wauw, dat, ja. dat hoor je eigenlijk alleen bij Amerikaanse artiesten, hè? dat begonnen in de kerk. Nou ja, ik had, ook gewoon. ja, ik had niet echt de mogelijkheid om zangles te nemen of zo. Dus dat was voor mij gewoon heel, ja, dat was gewoon een logische keuze. En, en de, de liedjes die je daar zong, was het ook echt iets wat, wat echt bij, bij je gevoel, bij je overtuiging paste? Was het, ik wil muziek maken, nou, ik wil zingen? Nee, ik had niet, ben niet zo gelovig, zeg maar. Maar ik wil vooral ja, muziek maken. En ik vind ook vaak muziek die wordt ge, ja, God, Gods muziek. Het is wel iets, je voelt wel een kracht. De power. De ja. power. En ja. dat vind ik wel heel interessant. Ja. Track 2. Uh, Proud Mary Tina Turner. Ja, nou dat was dus nou de ja, muziek. Southern Soul, alles. Die mijn moeder luisterde. Toen ik dat hoorde, toen was ik wel zo van, mama, wat is dit? Wat heeft die vrouw te vertellen? En, uh, echt waar? Ging je echt gelijk de, de lyrics ja. wil die uh, Ja, ik wou wel begonnen? weten wat ze haar... Ja, ik vond het wel... Ik denk dat het een van de eerste artiesten was waar ik zoiets dacht van... Oké, okay, dat is mooi, maar hier zit ook nog iets bij. Er zit ja. Een, een, en de, ja, dat integreerde mij wel heel erg. En uh, uiteindelijk heb ik dat nummer <laughs> ooit gezongen bij Idols, toen ik 15 was. Maar ik was niet door. Wauw! Ja. En, ik heb een en ik was zo boos dat ik niet door mocht. Dat ik nooit meer naar Idols of X Factor heb gekeken daarna. Ja, het blijkt wel het failliet van dit, van dit programma. Ja, daarom. Ja, jongens, ja, you, 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 you fucked up. So badly. So nou, ik badly. ben eigenlijk heel blij dat jullie mij niet hebben doorgelaten. <laughs> Die, die, die oude dingen van, van, van uh, Ike en Tina Turner, die zijn ja. super soulful. En Tina Turner heeft vooral in de, in de jaren 80 en begin jaren 90 heel erg nou, meer een popcarrière ja. opgezet. Was, was dat ook nog voor jou interessant? Of was het echt die oude... Maar ik vond met Ike sowieso, dat was wel vuur, altijd. Ja, nou, nou, dat, ja. Dat, dat, dubbel ja. Van, dat van allebei. De, ja. <laughs> maar uh, daarna ook. Maar ik vind, ik, vind haar gewoon, ik vind haar sowieso een heel interessant persoon. En hoe zij ook op het podium is, zo krachtig. En, ja, ik vind dat wel heel bijzonder, ja. David Bowie! Ja, dat is ja. Echt, Where the fuck did Monday go? Nou, dit vind ik een opvallende keuze. Want ja, je, weet je ik. hebt niet zomaar een heel voorhand liggende nummer van David Bowie. Nee, ik vind het heel mooi. Omdat David Bowie... Ik, kijk, ik vind uh, wat hij doet met zijn muziek... Hij heeft het hele plaatje rondgemaakt. En ik denk... Hij, zijn muziek voor hem is denk ik ook... Heel... heel uh, ja, dat is leidend. Mm-hmm. Snap je? Dat is mm-hmm. alles...
En dat nummer, hij is natuurlijk op, ma- hij is op zondag, ges- of ja, zondag is hij gestorven. En de maandag was weg. En hij heeft dat gewoon altijd geweten. En ik vind dat, aan de ene kant is het natuurlijk heel heftig. Maar ik vind het ook wel weer heel mooi. Want hij heeft wel, ja, hij heeft iets helemaal rond. Ik weet niet, ik kan ja, het niet de, helemaal uitleggen. Het, 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 het lijkt wel of hij... Alsof hij forever al blijft op, leven. Ja, en er op de minuut na bijna geans, uh, geanceneerd. Ja, het was precies. Zo... En dat vind ik en wel... En we hadden het niet eens in de gaten toen het album uitkwam. Nieuw, nee. Ja, oké, okay, I'm in heaven now. En het alles, weet je, ja. alle liks. En, en toen was hij overleden. Toen... Wow. Mind is blown. Ja, ja, dat vind ik ook. Ik heb altijd zoiets gehad van de Beatles. Vet, die hebben echt iets heel cools. Die zijn forever, maar David Bowie, hij is toch gewoon mijn god, denk ik. Als ik in een god geloof, dan geloof ik in David Bowie. De kerk van Bowie. Ja. <laughs> Track 4. Track 4 is Stronger Than Me van Amy Winehouse. Nou, die, ja, ik, het is flauw te zeggen dat me dat niet verbaast. Nee, ja, dat hoor ik al vaker. <laughs> het is ook wel iemand die mij, denk ik, ook dit genre heeft laten zien. Mm-hmm. Toen ik haar natuurlijk hoorde in de top 40. Toen dacht ik wel van, hm, dit is iemand. Uh, ja, die, daar zit wat meer achter. En uh, toen ik, ja, ik was heel erg geïntrigeerd, ook haar sound en haar wat, wat. En toen ben ik eigenlijk gaan diggen in, in oude muziek. Het zoeken van oude, uh, ja, oude soulzangeressen. Ik bedoel, Etta, Nina, Esther Philips. Uh, dus zij was zeg maar een beetje de, ja, zij heeft een beetje de deur geopend voor mij. Zo. Wat, uh... Het mooie van Amy Winehouse, al, al die, 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 die klassieke namen die je nu noemt. Amy Winehouse heeft dat heel erg authentiek overgenomen. Het was, ja. het, het was geen trucje van haar. Nee, zeker het, het was... geen trucje. Maar ze heeft wel geïnspireerd. Ja. En dat, dat hoor je. En uh, ik ben ook geïnspireerd. Iedereen is geïnspireerd. En, uh, ja, en ik vind dat gewoon heel... Ja, voor mij was dat wel zo'n moment van... Oh, zo kan het dus ook. En ja, dat maakt voor mij gewoon compleet sens. En ook nog een, een, een reden voor dit specifieke nummer van Amy? Ja, het was een van de eerste nummers die ik van haar hoorde. Het is van een album Frank. Mm-hmm. Wat ik op zich ook een heel goed album vind. Uh, wat meer ja, jazz Meer jazz, ja, ja. ja, ja. Heb je haar ooit live kunnen zien? Nee, helaas niet. Ik, uh, ik, heb wel, um, ik heb het wel heel graag gewild. Maar ja, de, laatste, de laatste paar keer was het natuurlijk al ja, niet meer helemaal. Afzeggen, afzeggen. Ja. Ja. Maar ik heb haar helaas nooit uh, leren kennen, nee. Dat vind ik wel jammer. Ik moest ook echt huilen toen ze dood ging. Nou, dat kan me voorstellen, ja. Ik heb eigenlijk nog nooit gehuild om, om iets. Maar dat vond ik, ja. Voor mij was zij wel een soort van... Ah, iemand die... Hoe heet dat? Een, uh, een voorbeeld. Ja. ja. En, en heb, heb, heb je de film gezien? De documentaire? Amy? Nee, nog niet. Waarom niet? Omdat ik het... Uh, ik weet niet. Ik ben al een beetje huiverig voor hoe ze haar soms neerzetten. Want ik denk soms dat er wel veel... Maar dat zeg ik van ik mensen... Vond, ik zeggen... vond het heel erg integer hoor. Ja? Ik, 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 ja, ik, ik moet kan het gewoon kijken. Ik ben, ik, ben, ik, ik ben wat dat betreft... Ik vind het ook wel moeilijk om te zien eigenlijk. Ja, ik denk dat ik dat... Dat proef ik wel een beetje uit. Ja, ja, ja omdat ik het ook wel heel sneu vind eigenlijk. Haar, 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 haar leven was één groot open boek. Ja. Het, het is... En af was het helemaal... Hoe hebben we dit niet in de gaten kunnen hebben... dat, dat deze vrouw zo'n... Schreeuw om hulp eigenlijk deed ja, ook. Maar dat, dat is ook de pijn, denk ik, die ik ook wel voel en zie. En denk van ja, what the fuck. Ja, ik, ja, ik, ja als je ooit aankomt, ik wil hem wel aanraden. Ik vond het echt een, een, een hartstikke mooie film. Oké, okay, nou, ik ga hem kijken nu dan. Track 5. <laughs> Nina Simone. Ja. Eén gaat no. Ja, vind ik heel mooi. Waarom? Maar ik vind Nina Simone überhaupt mooi. Ik denk dat Nina Simone ook al in het verlengde van Amy zit. Ook een open boek. Ja. Ik bedoel, zij heeft zoveel uh, strange fruit was toen. En ja, zij heeft al... Heb je die documentaire gezien? Nee, ook nog niet. Oh, John, echt, ja. Maar ik weet wel we dat moeten zijn... een avond gaan Netflix zien. Ja, en volgens en... mij wel. <laughs> dat is, ook dat is er eentje. In, in, in die documentaire is dat he, haar hele verhaal. Waarin ja. ze haar, 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 haar gevecht voor, voor de, 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 de equal rights. Ja, voor, dat, en, ja. en hoe ze 
alles op een gegeven moment kwijtraakt. En ook haar publiek. Omdat het gewoon, ze, ze, er zit zoveel woede in, in haar gevecht. In haar, in haar, in haar, zoveel bitterness. Ja. En dat, dat spreekt ook wel maar... I got life. Mm-hmm. Weet je? En, Zo zie ik het ook boef, wel. Dat, ik oh heb man. niks nodig. Alleen, alleen ja? mezelf en mijn muziek. Ja. Wat wil jij uitstralen met jouw muziek? Want we hebben nu over twee heel sterke vrouwen gehad. Over meerdere. Maar over, in ieder geval Amy en, en Nina Simone. Die ja. met, met hun lyrics zo duidelijk uitstralen. Dit ben ik. Hier sta ik voor. Ja. Dit is mijn verhaal. Mm-hmm. Wat is jouw verhaal? Wat is mijn verhaal? Uh, ja. Nou, eh, eh. Ik, heb een, ik weet soms zelf niet eens wat mij. Ik ben er heel erg aan het achterkomen. Ik heb... ben, ben, is er iets wat je door je muziek wil laten spreken? Of, ja. of mag het dus, ook achter ons zijn? Een, nou ja, nee. Ik, ik kan heel veel kwijt in muziek. En ik heb ook, ik denk, best wel wat dingen meegemaakt in mijn leven al. En uh, ja, door, doordat ik erover kan schrijven en een plekje kan geven en kan delen. En af en toe gewoon. Ja, dat, dat is voor mij. Ja, dat is voor mij muziek maken. Maar. Um, maar me, ja, ik denk dat de grootste boodschap die ik wil brengen is dat, ja, dat, dat het, ik, ik laat gewoon zien. Mijn fouten laat ik zien. Ik laat mijn allerergste kant zien. Ik laat ook mijn geluk zien. Ik wil, ik wil eigenlijk gewoon laten zien dat je kan, kan zijn wie je bent. En, en dat je juist eerlijk moet zijn over alles. En dat je juist dan, ja weet ik veel, je moet het allemaal niet uh, wegmoevelen of zo. Ja, da, ja, maar ik weet niet eigenlijk. Uh, ik doe gewoon wat ik doe. En dan uiteindelijk dan, ja, dan heb ik er iets aan. En andere mensen misschien ook. Zoiets. Ja, nou, ik, vind, ik vind het heel mooi. Ik, 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 uh, ja, punt. Oké. Okay. Dank je wel. Nou, dank je wel voor dit leuke interview. Vond je deze video leuk? Dan mag je hem liken. En je kan natuurlijk altijd abonneren. Oké, okay, dat was het. Daag.